నిర్గమ కాండంలో నుంచి ఒక మాట చదువుకుందాం నిర్గమ కాండంలోంచి పదిహేనవ అధ్యాయము రెండవ వచనం పదిహేనవ అధ్యాయము రెండవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకున్నాం యహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయను ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణించదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమ స్థుతించదను దేవాస్తోత్రం తండ్రి మీరు మా దేవుడు అని మీరే మా బలమని మీ వైపుకు తిరిగి నమస్కరించడమే గొప్ప మేలని మీరు మా చేయి పట్టుకుని మమ్మల్ని నడిపించడమే అది గొప్ప క్షేమమని మేం మీ చేయి వదలక మిమ్మల్ని తిరస్కరించక మీ వైపు చూస్తూ ఆనందించడమే ప్రభు మా జీవితాలకు ఆశీర్వాదమని మా హృదయాన్ని తాకి స్వస్థపరిచి మాకు బోధించినందుకు మీకు వందనాలు మీ మాట మా జీవితంలో స్థిరపడులాగన మమ్మల్ని దీవించమని బలపరిచి నీ చిత్తము ఈ భూమి మీద నెరవేర్చుకోమని ఏసయ్య నామను అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి అమే యహోవాయే నా బలం గాడ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఈ మాట ఈ పాట పాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకేమి జ్ఞాపకం వచ్చి ఉంటుంది ఎర్ర సముద్రం రెండుగా చీలిపోయి చీలిపోయిన సముద్రం రెండు వైపుల గోడల్లాగా నిలబడిపోయి నీళ్లు విస్తారమైన ఒత్తిడి గల జల ప్రవాహం అలా నీళ్ళలాగా నిలబడి నిలబడిపోయి ఆ నిలబడిపోయి చీలిపోయిన ఆ మధ్య ప్రదేశం తడి కూడా లేకుండా ఆరిపోయి ఆరిన నేల వాళ్ళు అడుగులు వేస్తుంటే బురద ఉండి కూరుకుపోవాలి ఆరిన నేల కనపడి వాళ్ళు దాటి ఒడ్డు చేరగానే మళ్ళీ ఎప్పటిలాగా మారిపోయి వీళ్ళ వెంబడి పరిగెత్తిన ఫరో సైన్యం అత్యంత బలమైన సైన్యం అత్యంత వేగంగా పరిగెత్తగలిగిన సైన్యం వేగమే బలం అన్నట్టు ఆ సైన్యం శవాలుగా మారి ఒడ్డును అక్కడక్కడ కనబడుతున్నప్పుడు ఒళ్ళు జలధరించి గుండె లోతుల్లోంచి వచ్చిన పాట ఇది గుండె లోతుల్లోంచి గడగడ వణుకుతూ వచ్చిన పాట ఇది యహోవాయే బలం ఆయనే నా బలం మనిషి ధూళి తెలుసా మ్యాన్ ఈజ్ డస్ట్ యు నో దట్ ఎవ్రీ బడీ ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఈజ్ డస్ట్ డస్ట్ అంటే ఏంటి తెలుగులో దుమ్ము ధూళి ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయి నిజానికి దాని అర్థం ఏంటంటే రాలిపోయేవాడు అని అర్థం దుమ్ము ఏమవుతుంది కదపగానే రాలిపోతుంది కదలు కానీ రాలిపోతుంది సో మ్యాన్ ఈజ్ డస్ట్ యూ అండ్ ఐ ఆర్ డస్ట్ పెద్ద బిల్డింగ్ ఉండొచ్చు బట్ 
ఆ ఓనర్ ఈజ్ డస్ట్ ఆరోగ్యం ఉండొచ్చు కండలు తిరిగిన ఆరోగ్యం ఉండొచ్చు బట్ హీఈస్ డస్ట్ బాగా చదువు ఉండొచ్చు మంచి అధికారం ఉండొచ్చు మంచి ఉద్యోగం ఉండొచ్చు మంచి పేరు ఉండొచ్చు బట్ హీఈస్ డస్ట్ దుమ్ము ధూళి ఆది కాండము మూడు పంతొమ్మిదిలో దేవుడు ఇట్లా అంటా ఉన్నాడు నువ్వు నేలకు తిరిగి చేరు వరకు నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారం తింటావు ఏలయనగా నేల నుండి నీవు తీయబడ్డావు నీవు మన్నే కనుక తిరిగి మన్నైపోతావు మ్యాన్ ఈజ్ డస్ట్ రాలిపోయేవాడు రాలిపోయేవాడు వితౌట్ గాడ్ దేవుడు లేకుండా ఒక పెద్ద తేడా ఉంది ఈ మాటకి ఇప్పుడు మనం చదవబోతున్న మాటకి ఎంత తేడా ఉందంటే అదే దేవుడు ఉంటే ఈ దుమ్ముకి ఈ ధూళికి దేవుని తోడుంటే దేవుని బలం తోడైతే కొరెంతిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి మొదటి పత్రికలో ఆ చక్కటి మాట ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం కొరెంతిలకు రాసిన మొదటి పత్రికలో పదిహేనవ అధ్యాయం యాభై మూడు చదవండి సిస్టర్ క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకునవలసి ఉన్నది మత్స్యమైన ఈ శరీరము అమర్త్యతను ధరించుకునవలసి ఉన్నది చాలా సిస్టర్ ఈ శరీరం క్షయమైంది ఇది రాలిపోతుంది కానీ విత్ గాడ్ ఇన్ గాడ్ ఏమొస్తుందట అక్షయత డస్ట్ విల్ నాట్ బి డస్ట్ ఎనీ మోర్ మనిషి లేనప్పుడు ఏం మాట్లాడతారు తెలుసా హీఈస్ నో మోర్ బట్ ఇన్ గాడ్ దేవుని తోడు దేవుని బలము దేవునిలో ఆ రాలిపోయేవాడు హీఈస్ మోర్ ఆఫ్ లవ్ మోర్ ఆఫ్ లైఫ్ అదేనా పాడాం హీఈస్ మోర్ ఫర్ ఎవర్ ఫర్ ఎవర్ ఇది ఎంత ఆశ్చర్యం ఇది ఎంత గొప్ప న్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ మ్యాన్ కైండ్ ప్రతి మనిషికి విత్ గాడ్ ఐఎమ్ నో మోర్ డస్ట్ దేవుడు లేకుండా ఆయన చిత్తం ఆయన ఉద్దేశం ఆయన పర్పస్ ఆయన విల్ లేకుండా ఎవ్రీ హ్యూమన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డస్ట్ ఏం లేదు ఆడ రాలిపోతాడు ఆడ ఎంత గొప్పడైనా రాలిపోతాడు ఎంత బలవంతుడైనా రాలిపోతాడు ఎంత తెలియగలడు ఎంత అందకమైన వాడు ఈజ్ డస్ట్ రాలిపోతాడు అవును అందుకే గలతీలకు ఆ పత్రికలో రాస్తూ పౌలు గారు ఏమంటాయి అంటే ఆరవ అధ్యాయం మూడవ వచనం చదవండి సిస్ ఎవడైనాను వట్టి వాడై ఉండి తాను ఎన్నికైన వాడనని ఎంచుకున్నాడు ఎంచుకున్న ఎడల వట్టివాడు ఎవడైనా సరే వితౌట్ గాడ్ హీస్ నథింగ్ నా దాన్ని స్పెషల్ ఉందండి నాకు అది ఉందండి నాకు బలం ఉందండి నాకు ఇల్లు ఉందండి నాకు ఆస్తి ఉందండి బ్యాంక్లో బ్యాలెన్స్ ఉందండి నాకు హాస్పిటల్లో బాగా పరిచయాలు ఉన్నాయండి మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి నో మోసపోతున్నావు నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకునే చేసుకోవడం అంత దౌర్భాగ్యం కోటి ఉండదు ఆడు మోసం చేశాడు వీడు మోసం చేశాడు అంటే అర్థం ఉంది నన్ను నేను మోసం చేసుకోవడం అత్యంత హీనమైన స్థితి అవును అవును 
ఇంకొక మాట కూడా ఇదే గల్తీలకు రాసిన పత్రిక తీసాం కాబట్టి ఐదవ అధ్యాయంలోని ఆరు ఆరులో ఏడు ఎనిమిది వచ్చినాలు ఒకసారి చూడండి చూడండి మోసపోకుడి దేవుడు వెక్రింపబడడు మనుష్యుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటనే కోయును ఎలాగనగా తన శరీరేచ్చలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరము నుండి ఆ క్షయమను పంటను కోయును ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమును పంట కోస్తాడు ఏ పంట కావాలి నీకు శరీరాన్ని బట్టి చేస్తున్న ప్రతి ఆలోచన ప్రతి ఉద్దేశం ప్రతి కదలిక ఇవన్నీ ఎలాంటి ఫ్రూట్ ఇస్తుందట వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అది చాలా గొప్పది అవ్వచ్చు కాక నువ్వు తాజ్మహల్ అంత గొప్ప చరి చారిత్రాత్మక కట్టడం కూడా కట్టచ్చు కాక దానికి నేను ఇలా కట్టాను దిస్ ఈజ్ అ సింబల్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పి ఏదో ఒకటి పేరు పెట్టచ్చు కాక వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి శరీరాన్ని బట్టి నువ్వు చేస్తే చేస్తున్నవన్నీ కూడా ఏమి మిగులుస్తాయి ఆ పంట ఏంటి డస్ట్ డస్ట్ ఇట్ ఈస్ డస్ట్ హిస్టరీ ఈస్ ప్రూవింగ్ దెర్ ఇస్ ప్రూఫ్ డస్ట్ డస్ట్ కోసం కొట్టుకుంటాం బట్ ఆత్మను బట్టి ఆత్మను బట్టి వచ్చిన ఆలోచన ఆత్మను బట్టి వచ్చిన కదలిక ఆ విత్తనం ఎలాంటి ఫ్రూట్ వస్తుందట నిత్య జీవపు పంట ఎటర్నల్ లైఫ్ ఎటర్నల్ లైఫ్ అనే ఫ్రూట్ దొరుకుతుంది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ప్రతి మనిషి దేవుడు దేవుడు లేకుండా దేవుడితో దేవుడు లేకుండా దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ అవును ఆత్మను బట్టి నేను జీవించకపోతే ఐఎమ్ నథింగ్ బట్ డస్ట్ ఐఎమ్ నథింగ్ బట్ డస్ట్ యోహాన్స్ వార్తలో ఆరు అధ్యాయం ఏసయ్య ఒక మాట అంటున్నాడు యాభై మూడవ వచనం కావున ఏ సీట్ల నేను మీరు మనుష్య కుమారుని శరీరము తిని ఆయన రక్తము తాగితేనే గాని దేవునితో దేవుని తోడు దేవుని సాన్నిహిత్యం దేవునితో ఆ నిత్య జీవపు పంట కొరకు మనిషి చేయగలిగిన ఒకే ఒక్క పని ఏంటది దేవుని కుమారుని శరీరము తిని ఆ శరీరము ఆ రక్తమే నా భాగం నా ఆహారం అని ఎవడైతే గ్రహిస్తాడు ఈ డస్ట్ ఈ దుమ్ము ఈ ధూళి ఎలాంటి మార్పు వస్తుందట ఈ దుమ్ము దుళ్ళిలో అక్షయత అక్షయతను సంతరించుకునే ఒక అద్భుతం ఆశ్చర్యం దేవుని కార్యం దేవుని బలం మన జీవితంలో వాడు చూస్తాడు ఇది చాలా ముఖ్యమైన స్టేజ్ ప్రతి మనిషి జీవితంలో అవును దేవుని ఆత్మ అనుగ్రహించిందే నాకు నిజమైన ఆహారం ఈ భూమి మీద కనబడుతున్నది కాదు ఈ భూమి మీద తింటున్నది కాదు ఈ భూమి మీద చేస్తున్నది కాదు దేవుని ఆత్మ అనుగ్రహించిన దేవుని కుమారుని శరీరము రక్తమే అదే నిజమైన ఆహారం అదే నన్ను క్షయత నుంచి అక్షయ అక్షయతలోకి తీసుకెళ్లే గొప్ప మార్గం గొప్ప ఆహారం గొప్ప బలం నిజమైన బలం అవును దేవుని కుమారుణ్ణి నమ్మకపోతే నా భవిష్యత్తు ఏంటది వాట్ ఈస్ మై ఫ్యూచర్ వితౌట్ క్రైస్ట్ వితౌట్ గాడ్ ధూళి ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ధూళి దుమ్ము ధూళే నాశనమే నాశనమే చూడండి యోహాన్ సువార్త మూడు పదహారు అందరికీ తెలిసిన వచ్చినమే ఒకసారి ఎవరన్నా మళ్ళీ గట్టికి చదువుదామా 
దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినవాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను ఎందుకు ఎందుకు అనుగ్రహించాడట నశించిపోతాను నేను నశించిపోకూడదు నేను ధూళిని జారిపోతాను నేను రాలిపోతాను నేను కనబడకుండా ఎప్పటికీ తెలియకుండా ఎప్పటికీ మరువబడేటట్టు నా ఇల్లు నన్ను జ్ఞాపకం పెట్టుకోదు ఎవ్వరూ ఎవరిని జ్ఞాపకం పెట్టుకోరు దేవుడు లేకపోతే దేవుడు ఉంటే దేవుని కుమారుడే ఆహారమైతే దేవుడే నీ నా చేయి పట్టుకున్నప్పుడు ఆ పట్టుకో పట్టుకున్న చేతిని హత్తుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటే వండర్ ఆశ్చర్యం ఆశ్చర్యం అవును దేవుణ్ణి ఎరగడమే నోయింగ్ గాడ్ అని ఉంటుంది దేవుణ్ణి ఎరగడమే ఆ సాన్నిహిత్యం ఆ బంధుత్వం ఆ బాంధవ్యం అదే అదే ఈ డస్ట్ ఈ రాలిపోయే జీవానికి నిత్య జీవం అనుగ్రహించే గొప్ప వరం గొప్ప వరం అవును అందుకే నేను ఎందుకు ఈ మాట గుర్తు చేస్తున్నానంటే దానియలు దానియల్ గ్రంథంలో ఒక చక్కటి మాట ఉంది పదకొండవ అధ్యాయం దానియల్ గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనం అందుకతడు ఇచ్చకపు మాటలు చెప్పి నిబంధనను అతిక్రమించు వారిని వశపరుచుకొను అయితే తమ దేవుని నెరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేసదరు ఏంటవి గొప్ప కార్యములు గొప్ప కార్యాలు అంటే ఏంటది చెప్పిన నిలిచిపోయేవి 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 దేవుడు తన జీవ గ్రంథంలో రాసేవి జీవ గ్రంథము ఎప్పటికీ ఉండే ఓ ఒక గొప్ప ఆశ్చర్యమైన స్టాండర్డ్స్ ఆ గ్రంథంలో ఉంటాయి సో జీవ గ్రంథంలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయేటట్లుగా నిలిచిపోయేటట్లుగా దేవుని నెరగడం దేవుని నెరగడం అది గొప్ప బలమట బలమైన కార్యాలు బలము కలిగి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు నేను ధూళిని నిజానికి దేవుడు అనే నిత్య జీవపు ప్రవాహం నిత్య జీవాన్ని ప్రవాహంతో పోలుస్తారు ఆ ప్రవాహంలో కలిసి ప్రయాణం చేసి నేనేం చేస్తానంటే నిత్యము జీవిస్తాను మామూలుగా నేను బయట ఉంటే ఏమవుతాను రాలిపోతాను మరువబడతాను ఎప్పటికీ ఎక్కడా జ్ఞాపకాల్లో ఉండను నాశనం నిత్య నాశనం అది కానీ ఈ నిత్య జీవపు ప్రవాహంలో నేనుంటే ఆ ప్రవాహంతో పాటు నేను కదులుతుంటే నడుస్తుంటే ఏం జరుగుతుందట గొప్ప కార్యాలు గొప్ప కార్యాలు నిత్యము జీవిస్తాను లేకపోతే నేను ధూళిని లేకుండా పోతాను మరువబడతాను నో మోర్ అంటారు వాళ్ళని నో మోర్ నో మోర్ చాలాసార్లు అనుకుంటాను పరిస్థితులు కల కదలనివ్వట్లేదండి ఆయనతోటి ఆయనతో కలవనివ్వట్లేదు ఆయనతో కదలనివ్వట్లేదు ఆయనతో నడవనివ్వట్లేదు దేవుడంటే ఇష్టమే దేవుడంటే భయం ఉంది కానీ పరిస్థితులు పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఈ మధ్య నేర్చుకుంటా ఉన్నాను నేను రాజుల గురించి చదువుకుంటా ఉన్నాం కదా కొంచెం అటు ఇటు పరిగెత్తుకుంటా ఆ రాజుల గురించి వింటూ నేర్చుకుంటా ఉన్న సందర్భంలో భయంకరమైన పరిస్థితులు భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నా అననుకూల స్థితులు వాతావరణం ఉన్నా ఘోరమైన పరిస్థితులు ఉన్నా దేవుని తోడుగా నడిచిన ఒక మనిషిని ఒక మనిషిని చూద్దాం దేవుని తోడుగా ఒకసారి పరిశీలించుకుందాం హిజ్కియా దినవృత్తాంతాలు 
రెండవ దినవృత్తి దినవృత్తి క్రానికల్స్ ఒకసారి తీయండి ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకసారి తీసి ఉంచితే నిజానికి కొన్ని విషయాలు ఇవాళ దేవుని కృపను బట్టి దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి ధ్యానం చేసుకుందాం భయంకరమైన పరిస్థితులు హిజికియా రాజయ్యేటప్పటికి హిజికియా తండ్రి ఆహాజ్ ఆహాజ్ ఎలాంటి వాడంటే హీఈస్ ఈవిల్ ఈవిల్ కింగ్ అని ఉంటుంది ఈవిల్ కింగ్ చెడ్డ తండ్రి చెడ్డ తండ్రి ఆ తండ్రి పరిపాలించిన స సమయాల్లో ఆ టైమ్స్లో అక్కడక్కడ కొన్ని మాటలు నేను గుర్తు చేసి చూపిస్తాను రెండవ రాజుల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చిన ఒకసారి చూడండి రెండవ రాజుల గ్రంథము కొంచెం వెనకాలే ఉంటాయి పదహారవ అధ్యాయము మరియు అతడు ఉన్నత స్థలములలోను కొండ మీదను సమస్తమైన పచ్చని వృక్షముల కిందను బరులు అర్పించచు ధూపము వేయచు వచ్చను అంటే అర్థం ఏంటంటే పచ్చని చెట్టు కనబడితే దాని కింద ఖచ్చితంగా ఒక విగ్రహం ప్రతి పచ్చని చెట్టు కింద ఓ చిన్న ఏర్పాటు ఉండేదనమాట ఒక బలి ఇవ్వడానికి కోడిగోయడానికి అక్కడ జాతర ప్రతి చెట్టు కింద అరే చెట్టు కనబడితే చాలు అక్కడ ఆరా విగ్రహారాధన మొదలుపెట్టించాడు వాళ్ళు వాళ్ళకైతే పిల్లలు బాగా పుడుతున్నారయ్యా అయితే ఆ దేవతలను తీసుకురండి అరే వీళ్ళైతే భలే బాగా తెలివితేటలు చూపిస్తున్నారు మంచి బ్రిడ్జిలు కట్టారు ఒరే ఆ దేవుడిని కొట్టరండి అలా దొరికిన వాళ్ళందరినీ చెప్పిన వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి మొదలుపెట్టించాడు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు అసలు దేవుణ్ణి మర్చిపోయిన స్థితులు దేవుణ్ణి మర్చిపోయారు ప్రజలు అలా చేశాడు అలా చేశాడు ఆ తండ్రి ఎత్తైన ప్రతి స్థలంలో కూడా చిన్న దెబ్బ కనబడితే కొండ కనబడితే హేయమైన ఆ పూజా కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టించాడు మందిరంలో ఉన్న ఎరు దేవుని మందిరంలో ఉన్న పాత్రలన్నిటిని మార్చేశాడు అమ్మేసుకున్నాడు వాటన్నిటిని పాడు చేస్తాడు అపవిత్రం చేస్తాడు రకరకాలుగా చేంజెస్ చేస్తాడు ఆఖరికి ఏం చేశాడంటే దేవుని మందిరాన్ని కూడా మూసేశాడు మూసేసి బహుశా సీలు కూడా అది చెక్కలు పెట్టి మేకులు పెట్టి కొట్టేసి ఉంటాడు ఇది ఇది పనికిరాదు ఇది దీనివల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్పి తన తన స్ట్రాటజీ అన్యుల కంటే విపరీతంగా ఎక్కువ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ఇస్కియా తండ్రి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన మాట మాత్రం చూపిస్తాను హిజ్కియా రాజయ్యే సమయానికి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే రెండవ రాజుల గ్రంథం తీసాం కదా పదిహేడవ అధ్యాయంలో ముప్పై మూడవ వచ్చిన ఒకసారి చూడండి ఈ ప్రకారముగా వారు హోవా ఎందు భయభక్తులు కలవారై ఉండి తాము ఏ జనులలో నుండి పట్టబడితిరో ఆయా జనుల మర్యాద చొప్పున దేవుడంటే భయం ఉంది ఏం చూడండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆ మాట దేవుడంటే భయమట కానీ ఆరాధన ఎవరికి చేస్తున్నారు దేవుడికి కాదు అవి మనం ఎవరు అక్కడికి వెళ్ళి చూసొచ్చారు కదా వాళ్ళు పట్టుకున్నారు వీళ్ళు పట్టుకున్నారు అరే మీ దేవుడు ఎవరు ఆహా మీ దేవుడు మీకు ఇలాంటి విజయాలు ఇస్తున్నాడా అయితే ఈ దేవుడిని పట్టుకెళ్ళాం దేవుడంటే భయం ఉంది ఎంత నటన ఎంత మోసం ఎంత అన్యాయం ఎంత ఎంత జుగుప్సాకరమైన వ్యభిచారపు స్థితి దేవుడంటే భయం ఉంది కానీ ఎనీ యాక్షన్ ప్లాన్లో మాత్రం ఎవరున్నారు దేవుడు లేడు దేవుడంటే భయమో దేవుడు ఉండోయ్ బైబుల్ ఉండోయ్ చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి కానీ తీర్చేది లేదు చదివేది లేదు అప్పుడప్పుడు చదివినట్టు చదివి క్యాలెండర్లో చదివినట్టుగా కూడా చదివి లేదంటే ఎవరన్నా చెప్తుంటే గబగబ వినేసి అబ్బా అబ్బా భలే ఉంది భలే ఉంది అనుకోవడం నథింగ్ ఇన్ యాక్షన్ నథింగ్ ఇన్ అవర్ ప్లాన్ 
ఏం లేదు నా లైఫ్లో మాత్రం దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కానీ దేవుణ్ణి ఘనపరచడం కానీ దేవుణ్ణి వెంబడించడం కానీ ఏం లేదు దేవుడు అంటే మాత్రం భయం ఎంత గొప్ప నటన ఎంత జుగుప్సాకరమైన స్థితి హిజికియా రాజయ్యే సమయానికి హిజి ఇంకా ఒక మాట కూడా ఇంకొక మాట కూడా ఉంది ఈ దినవృత్తాంతాల గ్రంథంలో ఉంటుంది ఆ మాట ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం దిన రెండవ దినవృత్తాంతాలు ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఆహాజు ఆ దేశాన్ని ఎట్లా చేశాడు ఉంటుంది పంతొమ్మిదవ వచనం ఆహాజు యూదా దేశమును దిగంబరిణిగా చేసి యహోవాకు ద్రోహము చేసి ఉండెను ఇట్ వాస్ బికేమ్ ఒక నేకెడ్ కంట్రీ లాగా అయిపోయింది ఎంత అవమానం పేరుకేమో సర్వోన్నతుడు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మా దేవుడు సృష్టికర్త మా దేవుడు ఘనమైన వాడు నా దేవుడు లోకరక్షకుడు నా దేవుడు నా దేవుడు ప్రేమ ఇన్ని చెప్పుకుంటాను కానీ నా జీవితంలో మాత్రం ఎంత అవమానం ఎంత అవమానం దిగంబరిణిగా చేసేసాడు అట్ ఆహాజ్ దేశం మొత్తాన్ని అలాంటి మారిపోయిన పరిస్థితులు ప్రజలు మర్చిపోయారు ప్రజలు అసలు దేవుణ్ణి లెక్క చేయడం మానేశారు ప్రజలు అసలు దేవుడు అంటే ఎలా ఏం చేయాలో ఎలా చేయాలో ఎలా దేవుణ్ణి వెంబడించాలో అన్నీ మారిపోయినాయి పద్ధతులు మారిపోయినాయి ఆలోచనలు మారిపోయినాయి విషయాలు మారిపోయినాయి చాలా అసహ్యకరమైన జుగుప్సాకరమైన అభద్రత ఉన్న ఆ సమయాల్లో హిజ్కియా రాజయ్యాడు హిజ్కియా రాజయ్యాడు నాకు భలే ఆశ్చర్యంగా నేను గుండె లోపలికి దేవుడు తీసుకెళ్లిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి భయంకరమైన అననుకూలమైన పరిస్థితులే ఇందాక అన్న అంటున్నారు కదా చీమ కుడితేనే ఆ చీమ మీద నెప్పమేసి అంత బలహీనత నటన కనబడుతున్న ఈ సమయాల్లో జకర్య కూడా ఉన్నాడు జకర్య బహుశా దేవుడి వైపు జకర్య కూడా అలాంటి బలహీనమైన చుట్టూ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మధ్యలో నిలబడిన జకర్య తన కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడుకున్నాడో ఒక్క మాటలో కనబడుతుంది తన కుటుంబాన్ని బట్టి దేవుడి దగ్గర దేవుడి వైపుకు తిరిగి ఎలాంటి ప్రార్థన చేసి ఉంటాడో అయ్యా నీ ఆశీర్వాదము నుండి నా కుటుంబం నిత్యము ఆశీర్వదింపబడాల నీ ఆశీర్వాదం చాలు నువ్విచ్చే క్షేమం చాలు నువ్విచ్చే మేలు చాలు నీ చేయి నన్ను పట్టుకుంటే చాలు ఇదిగో నా కుటుంబం నాయన నా కుటుంబం అని ఏడ్చిన జకర్య కనబడతా ఉంటాడు చక్కటి కూతురిని కన్నాడు ఆ కూతురు పేరు అభియ ఆ అభియ ఎవరికి భార్య అయింది ఆహాజుకు భార్య అయింది ఆహాజ్ ఎలాంటి వాడు ఇస్ ఎ ఈవిల్ కింగ్ అత్యంత క్రూరమైన వాడు చెడ్డవాడు మోసగాడు పిరికివాడు భర్త లాంటి వాడే కానీ ఏ కుటుంబం నుంచి వచ్చింది అందుకే ఇవాళ దేవుడు నాతో కూడా మాట్లాడాడు ఉదయం పిల్లల గురించి కుటుంబం గురించి ఏ తల్లిదండ్రి అయితే కుటుంబ హృదయం అంతా ఎత్తి మనసంతా ఎత్తి దేవుని సన్నిధిలో పెట్టి దేవుని వైపు పెట్టి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఆ కుటుంబం యొక్క ఫలం ఇట్ ఈస్ నాట్ డస్ట్ అభియ అభియ కూడా నేర్చుకుంది తండ్రి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంది అభియ ఎంతగా మరి భర్తను బట్టి తండ్రిని బట్టి పిల్లలు ఎట్లా తయారవుతారండి ఖచ్చితంగా తయారవుతారు కదా ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది నేను ఇరవై నాలుగు గంటలు టీవీ చూస్తాను ఫోన్లో యూట్యూబ్లో చూస్తాను అంటే నా పిల్లలు ఎందుకు వేరే వేరే ఏం చేస్తారు ఏదో ఒక రోజు వాడు కూడా మొట్టమొట్టలో తిట్టుకుంటాడు చే మా నాన్న కరెక్ట్ లేదండి అదండి ఇదండి అని తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత వాడేం చేస్తాడు నెమ్మదిగా మొదలవుతుంది కానీ ఈ అబ్బాయికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల హిస్కియా రాజయ్యేటప్పటికి నాకు ఎంత ఆశ్చర్యంగా దేవుడు ఆ మాట చూపించాడంటే దావీదుతో పోలుస్తున్నాడు దేవుడు దావీదులాగా అంటున్నాడు దేవుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల కుర్రాళ్ళకి ఎన్ని కోరికలు ఉంటాయి ఎన్ని ఆశలు ఉంటాయి పైగా తండ్రి ఎలా అంటాడు పవర్ వచ్చింది చేతికి ఏం చేశారు ఏం చేస్తారు జనరల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి మొత్తం ఆస్తి అంతా 
చెత్త చెత్త పనులన్నీ చేసి ఆస్తులు బోళ్ళంత సంపాదించి పోగేసి కొడుకు ఇస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవచ్చు వాడు యంగ్ ఉన్నాడు అని ఏం చేస్తాడు కానీ ఈయన ఏం చేశాడు చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఈయన ఏం చేశాడట ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో యహోవా దృష్టికి యథార్థముగా ప్రవర్తించాడు అతడు తన ఏలుబడి ఎందు మొదటి సంవత్సరము మొదటి నెల యహోవా మందిరపు తలుపులు తెరిచి వాటిని బాగు చేశాడు ఫస్ట్ ఫర్మోస్ట్ రాజవగానే మొట్టమొదట చేసిన పని ఏంటి చెప్పండి ఫిజికియా మందిరపు తలుపులు తెరిచాడు మందిరపు తలుపులు తెరిచాడు నేను గబగబా కొన్ని విషయాలు గుర్తు చేస్తాను మందిరపు తలుపులు తెరిచాడు తలుపులు తెరిచి ఆ తలుపులు ఏం చేశాడట బాగు చేశాడు బాగు చేశాడు ఫస్ట్ వర్క్ ఫస్ట్ వర్క్ డస్ట్ అండి మనిషి మనిషి తన ఆలోచనల్లోను తన ప్రయాణంలోను తన ఉద్దేశాల్లోను తన ప్రతి కదలికలోను వాడు ప్రూవ్ చేసుకుంటూ పోతాడు డస్ట్ అని ఎక్కడ ఆశ్చర్యం ఎక్కడ మహాద్భుతం జరుగుతుందంటే ఇన్ గాడ్ విత్ గాడ్ దేవునితో దేవునిలో దేవుణ్ణి బట్టి ఆ స్ట్రెంగ్త్ మామూలు విషయం కాదండి ఆ బలం చిన్నది కాదండి అది ఎలాంటి బలం అంటే నిత్య జీవాన్ని ఫలంగా అనుగ్రహించేంత బలం క్షయమైన నన్ను అక్షయుడిగా నిలబెట్టేంత బలం చరిత్రలో కనుమరుగు కనుమరుగైపోయే నన్ను నిత్యము జీవగ్రంథంలో ఉండేటట్టుగా రాయ రాయబడేంత బలం అది హిస్కియా మొట్టమొదట దేవుని వైపు తిరిగినప్పుడు కనబడతా ఉంది ఆ తల్లి ప్రార్థన ఆ కుటుంబ ప్రార్థన ఆ కుటుంబం చేయి చాచి దేవుని వైపుకు తిరిగి నమస్కరించిన విధానం కనబడతా ఉంది ఆ పిల్లవాడిని బట్టి భయంకరమైన చెడ్డ భర్త పరిస్థితులు రాజ్యము ప్రజలు ఎవ్వరూ కూడా ఎవ్వరూ కూడా లెక్క చేయట్లేదు ఎవ్వరు వినట్లేదు మర్చిపోయారు అసలు దేవుడిని అలాంటి అననుకూల పరిస్థితుల్లో యవ్వనస్తుడు అధికారం చేతికి వచ్చింది కానీ దేవుని వైపు తిరిగి నమస్కరిస్తున్న ఈ గొప్ప సందర్భం అది దేవుని బలమే అది దేవుని కృపే దేవుని కృపే దేవుని బలమే తలుపులు తెరిచాడట తలుపులు తెర తెరవడానికి వెళ్ళినప్పుడు బహుశా తలుపులు చూసి ఉంటాడు భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో దాటిని రకరకాలుగా పగలగొట్టి లోపల నుంచి సామాన్లు దోచుకోనేటప్పుడు ఏం చేస్తారు పట్టుకు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఇక కక్కర్లేదు ఖాళీ చేసేటప్పుడు ఖాళీ చేసేటప్పుడు కూడా అట్లాగే చేస్తుంటారు చాలామంది అన్ని ఇరగొట్టేసేసి తలుపులు కూడా ఇరగొట్టేసేసి ఇప్పుడు తలుపులు తెరిచాడు మూయబడిన తలుపులు తెరవబడినాయి తెరవబడటమే కాదట ఆ తలుపుల్ని బాగు చేశాడు అంటే ఊరుకూరిని పడిపోతున్నాయి మళ్ళీ దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి జారిపోతున్నాయి లేదు దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు హృదయం తెరవడమే కాకుండా ఆ తెరిచిన తలుపులు నిత్యము తెరిచి ఉండేటట్లు ఆయన కొరకు నిత్యము అవి ఓపెన్ అయి ఉండేటట్లు ఆ తలుపులు నిత్యము ఆయన కొరకు నిలబడేటట్లు బాగు చేసుకోడు ఇది చాలా ముఖ్యం ఇది చాలా ముఖ్యం ఇది దేవుని బలము కొరకైనా ఆశ దేవుని తోడు కొరకైనా ప్రార్థన అయ్యా నీ తోడు కావాలి నాకు నువ్వు కావాలి నాకు నోటితోనే అంటున్నానా లేదా నా హృదయంలో నేను తలుపులు తెరిచి ఆ తలుపుల్ని దిట్ట దిట్టవుపరుచుకొని బాగు చేసుకుని దేవుని మాట కొరకు దేవుని వాక్యం కొరకు దేవుని సన్నిధి కొరకు దేవుని ప్రార్థన దేవుని దేవుని ప్రియులు వాళ్ళ వాళ్ళ సహవాసం కొరకు ఆ తలుపులు తెరిచే ఉంచేనా లేకపోతే అవి అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు తెరుచుకొని ఎప్పుడు మూసేసుకొని ఉంటున్నాయా లేకపోతే ఆ గాలి వాటున ఎప్పుడైనా ఏదన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు తెరుచుకొని గాలికి కూడా కొన్ని టపాటప కొట్టుకుంటుంటాయి సరిగ్గా లేకపోతే అలా ఉన్నాయా తలుపులు తెరిచి వాటిని బాగు చేసేటట తర్వాత ఇది చాలా గొప్ప మాట చూద్దాం కన్సక్రేషన్ కన్సక్రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇది గొప్ప మాట ఏం చేస్తున్నాడు రెండో కింద తలుపులు తెరిచి యాజకులను లేవీయులను పిలువనంపి తూర్పుగానున్న రాజవీధిలో వారిని సమకూర్చి 
వారికి ఇలాగో ఆజ్ఞ ఇచ్చాను లేవీలారా నా మాట ఆలకించుడి ఇప్పుడు మిమ్మను మీరు ప్రతిష్ఠించుకొని మీ పితరుల దేవుడైన యహోవా మందిరమును ప్రతిష్ఠించి పరిశుద్ధ స్థలములో నుండి నిషిద్ధ వస్తువులనన్నిటినీ బయటకు కొనిపోవుడి అవును మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకోండి ప్రతిష్ఠించుకోండి తలుపులు తెరిచి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి హృదయ తలుపులు తెరిచి వాటిని నిత్యము ఆయన కొరకు సిద్ధంగా బాగు చేసుకుని గట్టి చేసుకుని అయ్యా నువ్వేనయ్యా నువ్వు తప్ప ఇదిగో నా హృదయంలో ఇంకెవ్వరు ఉండడానికి వీల్లేదు నాయన నీకోసమే నా హృదయ తలుపులు నిత్యము తెరుచుకుని ఉన్నాను నాయన నువ్వు నా నా జీవితంలో ఉండాలయ్యా అని అడుగుతూ సమర్పించుకోకపోతే సమర్పించుకోకపోతే సమర్పణ చాలా ముఖ్యం సమర్పణ చాలా ముఖ్యం టు గాడ్ పర్సనల్ విత్ గాడ్ టు ఫెలోషిప్ సమర్పణ దేవునికి సహవాసానికి సమర్పణ దేవునితో అయ్యా నీ నువ్వు నాకు కావాలయ్యా నేను నీవాణ్ణి అనడం అయ్యా ఇదిగో నాయన నువ్వు అనుగ్రహించిన ఈ సహవాసం సంఘం నాది నేను ఈ సంఘంలో సహవాసంలో ఉండడా ఉండడానికి కారణం నువ్వు చేర్చినవాడు నువ్వు అంటు క క్రీస్తులో నన్ను అంటుకట్టి నన్ను పెంచడానికి ఆ నిత్య జీవ ఫలాన్ని నాకు ఇవ్వడానికి నన్ను చేర్చినవాడు నువ్వు అని హత్తుకోవడం చాలా ముఖ్యం నన్ను నేను నన్ను నేను అలా సిద్ధపరచుకోకపోతే ప్రతిష్ఠించుకోకపోతే గుర్తునే తలుపు తెరిచాను దేవుడిని ఒప్పుకున్నాను ప్రతిష్ఠించుకోని జీవితం ఏమవుతుంది అప్పగించుకోని జీవితం ఏమవుతుంది సమర్పించుకోని జీవితం ఏమవుతుంది నోట్ ఇన్ యాక్షన్స్ యాక్షన్స్లో ఏం లేదు ఉత్తనే భయం ఉంది భయం ఉంది అది అది నెమ్మదిగా దేనికి దారితీస్తుంది నన్ను నేను మోసం చేసుకునే నటనకి దారితీస్తుంది సమర్పించుకోకపోతే సమర్పించుకోకపోతే అవును చెప్పాడు వెంటనే చెప్పాడు వాళ్ళకి అయ్యా ప్రతిష్ఠించుకోండి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధపరచుకోండి అని ఆ చెప్పిన తర్వాత ఒక చక్కటి పని ఒక చక్కటి మాట చూడండి నిషిద్ధ వస్తువులనన్నిటినీ బయటికి తీసుకెళ్ళిపోండి సమర్పించుకోవడంలో సమర్పించుకోవడంలో ఎంత గొప్ప యాక్షన్ ప్లాన్ బిగిన్ అవుతుందంటే దేవునికి అసహ్యకరమైనవి దేవునికి ఆగ్రహం తెప్పించేవి ఉగ్రత కలిగించేవి దేవుడు ద్వేషిస్తున్నవి అవన్నీ లిస్ట్ చాలా ఉంటాయి లోపల చేరిన అన్నీ లోపలికి వచ్చేసినాయి పనికి మాలిన వస్తువులు అన్నీ లోపల ఉన్నాయి వాటన్నిటిని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి బయటికి తీసుకెళ్ళాలి బయటికి తీసుకెళ్ళాలి అవును బయటికి తీసుకెళ్ళాలి వీళ్ళు బయటికి తీసుకెళ్లారు అది అది కిందకు ఒకసారి చదువుదాం డిస్క్రిప్షన్ ఎలా తీసుకెళ్లారు బయటికి తీసుకెళ్ళాలి క్లీన్ చేసేయాలి దాంతోపాటు ఇంకొక మాట కూడా గుర్తు చేస్తాను ఈ ఐదవ వచనంలోనే ఐదు కాదు పదవ వచనంలో పదవ వచనం చూడండి ఇప్పుడు మన మీద నున్న ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా మహోగ్రత చల్లారునట్లు ఆయనతో మనము నిబంధన చేయాలి నిబంధన చేద్దాము అనే అభిలాష పుట్టిందట ఆయన మనస్సులో ఎలాంటి అభిలాష పుట్టింది మనస్సులో ఎలాంటి అభిలాష హిస్కియా జీవితంలో కనబడుతూ ఉంది నేను దేవునితో నిబంధన చేయాలి మనం నిబంధన చేసుకోవాలి అవును నిబంధన జనులం మనం నిబంధన చేసుకోవాలి మనం సమర్పణ నిబంధన ఇవి చాలా ముఖ్యమైనవి ప్రతి వాణి జీవితంలో సమర్పణ లేకపోతే మళ్ళీ జారిపోతున్న పరిస్థితులు కనబడతా ఉంటాయి తలుపు తెరిచాను దేవుణ్ణి ఒప్పుకున్నాను దేవుణ్ణి అంగీకరించాను కానీ ఆ అంగీకరించిందంతా కూడా నెమ్మనెమ్మదిగా తేలిపోతుంది నటనగా తేలిపోతుంది సమర్పణ లేకపోతే అంగీకరించిందంతా వ్యర్థమవుతున్నట్టుగా ఇదిగో అదంతా గొప్ప మోసంలాగా తేలిపోతా ఉంది నిబంధన లేకపోతే నిబంధన లేకపోతే సో దే వెంటనే రాజు ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు నా హృదయంలో ఒక అభిలాష దేవుడు పుట్టించాడు సమర్పణ నిబంధన అభిలాష పుడుతూ ఉంది చెప్తా ఉన్నాడు వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాడు ఇదిగో మనం నిబంధన చేసుకుందాం నిబంధన చేసుకుందాం ఇలా నిబంధన చేసుకోవడం కోసం సమర్పించుకోవడం కోసం అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఆ మాట చూడండి కింద పదకొండవ వచనంలో నా కుమారులరా తనకు పరిచారకులై ఉండి ధూపము వేయుచుండుటకు 
తన సన్నిధి నిలుచుటకును తనకు పరిచర్య చేయుటకును యహోవా మిమ్మను ఏర్పరచుకొని గనుక మీరు అరే ఇది ఎంత భయంకరమైన పొరపాట తెలుసా జబ్బో తెలుసా ఇట్ మేక్స్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ వాటి డస్ట్ యాక్చువల్గా దేవుడు వాడిని కనికరిస్తూ ఉన్నాడు ఆ కనికరంతో సువార్త నా జీవితంలోకి వస్తూ ఉంది నాకు వినపడుతూ ఉంది ఆ వినపడిన సువార్తను బట్టి నేను తల ఊపుతూ ఉన్నాను సమర్పించుకోవడంలోనూ సమర్పించుకోవడంలోనూ దేవునితో నిబంధన చేసుకునే విషయంలోనూ నేను నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే అది మోసం నన్ను నేను మోసం చేసుకున్నవాడిని అబద్ధికుడినే నేను పైకి మాత్రం నేను తలకాయ ఊపుతూ ఉండొచ్చు కాక ఆహా ఓహో అని చెప్తా ఉండొచ్చు కాక సౌలు భయపడలే దేవుడంటే సౌలు చాలా విధేయత చూపించలే కనబడుతున్నట్టు బయటికి ప్రజల ముందు అయ్యో అయ్యో అనే అయ్యా అయ్యా అని అనలే బతిలాడలే కానీ ఏమైంది ఏమైంది సమర్పణ నిబంధనలో అర్ నిర్లక్ష్యం కూడదు నిర్లక్ష్యం కూడదు డోంట్ బి కేర్లెస్ తర్వాత పంతొమ్మిదో వచనం ఒకసారి చూడండి కబుక్కని మరియు రాజైన ఆహాజు ఏలిన కాలమున అతడు ద్రోహము చేసి పారవేసిన ఉపకరణములన్నిటినీ మేము సిద్ధపరిచి ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాము అని యహోవా బలిపీఠము ఎదుట అవి ఉన్నవని చెప్పారు ఆహాజు పారేసినవన్నీ ఇదిగో లోపలికి తీసుకొచ్చి పెట్టారు దేవుడు ఏది తీసుకురమ్మంటున్నాడు దేవుడు నా జీవితంలో మన జీవితంలో ఏవి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు వాటన్నిటినీ ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలి దేవుడు అక్కర్లేని వాటిని ఏం చేయాలి దేవుడు కావాలి అంటున్న వాటిని ఏం చేయాలి తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠించాలి దేవుని కొరకు ఇది నా దేవుని కొరకు పారేసేటప్పుడు ఎట్లా పారేశారో కూడా చూద్దాం వాళ్ళు పారేసేటప్పుడు ఎట్లా పారేశారట పదహారవ వచనం పవిత్రపరచుటకై యాజకులు యహోవా మందిరపు లోపలి భాగమునకు పోయి యహోవా మందిరములో తమకు కనపడిన నిషద్ధ నిషిద్ధ వస్తువులన్నిటినీ యహోవా మందిరపు ఆవరణములోనికి తీసుకురాగా లేవీయులు వాటిని ఎత్తి మళ్ళీ చెప్పండి నాతో కలిసి ఎత్తి ఈ మాట నేను విన్నాను భలే ఆశ్చర్యమే మామూలుగా పారేయలేదు వాటిని మామూలుగా పారేయలేదు ఒక తన్ను తన్నారు అనమాట దేవుడు అక్కర్లేదు అంటున్న వాటిని దేవుడు ఇది నిషిద్ధము నీ జీవితంలో ఉండడానికి వీల్లేదు నాతో నువ్వు కలిసి నడవలేవు నా ప్రయా ఈ ఈ జీవజల ప్రవాహంలో ప్రయాణంలో ఇవి కూడదు అని అంటున్న వాటి విషయంలో దేవుడు వద్దన్న వాటి విషయంలో నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం అవి ఎట్లా ఎంత క్విక్గా ఎలా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎత్తి పాడేశారు ఎత్తి పాడేశారు పడేసే విషయంలో చూద్దాం బ్రదర్ రే పడేద్దాం అనుకుంటున్నాను పడేస్తాను ఈ ఇయర్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కూడా దేవుడు అదే చెప్పాడు జనవరి అయిపోయింది ఫిబ్రవరి కూడా అయిపోయింది దాటిపోతా ఉంది మళ్ళీ ఈ థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది క్యాలెండర్ ఎంతసేపు చింపుతా ఉంటే పోతా ఉంటుంది వచ్చేస్తా ఉంటుంది ఎత్తి పడేసే విషయంలో నేను దేవునికి అక్కర్లేనివి దేవుడు వద్దంటున్నవి దేవుడు కూడదు అంటున్నవి దేవుడు ఇది నిషిద్ధము ఇది నా సన్నిధిలో నిల్వ తగవు నువ్వు దీంతో రాలేవు నువ్వు అని అంటున్నప్పుడు నేను దేవుణ్ణి కోరుకున్న వాడినైతే దేవుడే నాకు తోడు అనుకుని దేవుడే నా బలం అనుకున్న వాడినైతే వీటి విషయంలో నేను ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నానో దాచిపెట్టుకుని అక్కడ దాచిపెట్టుకుని ఇక్కడ దాచిపెట్టుకుని మేము ఎప్పుడైనా ఇల్లు క్లీన్ చేయడానికి వెళ్తే అప్పుడప్పుడు వెళ్తాం కొంతమంది సహోదరులు ఇల్లు క్లీన్ చేయడానికి సగటికి సగం బయటపడేస్తాం అన్ని లోపలే ఉంటాయి అవి పనికి వస్తే పనికి వస్తుంది అంటాడు అది పాడేస్తుంటే కూడా ఏది పనికి వచ్చే తీసి వదలబడే ఇరిగిపోయింది కాలు దేవుడు అక్కర్లేదు అనుకుంటున్న వాటిని పారేయకపోతే ఎత్తి పారేయకపోతే దూరంగా పారేయకపోతే కిద్రోలు వాగులో పారేయకపోతే ఇది చాలా ఇది చాలా చేశారు వాడు చేశారు చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రాజు మొట్టమొదటిగా ఏం చేశాడో చూద్దాం ఒక్క మాట పని ఇరవయవ వచ్చిన అప్పుడు రాజైన హిజ్కియా పెందల కడని లేచి పట్టణపు అధికారులను సమకూర్చుకుని యహోవా మందిరమునకు పోయను రాజు యొక్క మొట్టమొదటి పని మందిరమునంతా తలుపులు బాగు చేయించాడు మందిరం తలుపులు తెరిపించాడు బాగు చేయించాడు 
యాజకులను లేవీలను సిద్ధపరిచాడు వాళ్ళు అదిగో ఏం చేయాలో చెప్పాడు ప్రతిష్ఠించుకునే విషయంలో వాళ్ళని త్వరపెట్టాడు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దన్నాడు అట్లాగే నిబంధన చేసే విషయంలో నిర్లక్ష్యం చేయొద్దన్నాడు పారేసే విషయంలో దేవునికి అవసరం లేనివి నిషిద్ధమైనవి దేవుని అక్కర్లేదని వాటిని పారేసే విషయంలో దిగో ఎత్తి పడేసి సంతోషంగా ధైర్యంగా ఇస్త్రి పడేయండి అని చెప్పి చెప్పాడు చేశారు మళ్ళీ దేవుడి దేవుని ఉపకరణాలన్నీ దేవుడు కావాలని ఇవి ఉండాలి నీ జీవితంలో అంటున్నవన్నీ తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టి ప్రతిష్ఠించారు ఇదిగో సిద్ధం చేశామయ్యా అని చెప్పినప్పుడు రాజు ఏం చేశాడంటే పరిగెట్టుకుని ఎలా ఉందట పెందల కడని లేచి పెందల కడని లేచి రాజుకి చాలా పనులు ఉండవాండి గుళ్ళు గోపురాలు తిరుగుతాడు ఏదో అందరూ సరదాగా చూడడానికి ఏదో పండక్కి వెళ్తే అర్థం ఉంది కాదు హిస్ ఫర్ మోస్ట్ ఫస్ట్ యాక్షన్ పెందల కడని లేచి మందిరపు మందిరం దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా వెళ్ళాడట పట్టణపు అధికారులను అఫీషియల్ జర్నీ అనమాట అఫీషియల్గా ఇస్ దిస్ ఇస్ అన్ అఫీషియల్ విజిట్ బలమంతా తీసుకుని వెళ్ళాడు తన బలమంతా దేవుడు మందిరం ముందు నిలబడాలి బలమంతా నా పూర్ణ హృదయంతో నిన్ను ఆరాధిస్తానయ్యా అన్నప్పుడు గట్టిగా నోరంతా తెరిచి అరవటం కాదు నా బలము నువ్వు నా బలమంతా నువ్వేనయ్యా ఇదిగో నాకున్నవన్నీ నువ్వేనయ్యా నీదేనయ్యా అని మాట్లాడడం అని ఒప్పుకోవడం దాన్ని బట్టి దేవుని మాటని అంగీకరించడం దేవుడు తిరిగి నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అంగీకరించడానికి ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండి ఆ సన్నిధి దేవుని సన్నిధిలో నిలబడ్డా నువ్వేం చెప్తావో అది నేను చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అధికారుల దేవతతో అందరికి వెళ్ళి వీళ్ళు చెప్తారు జనరల్గా ఏం చేస్తారు ఆఫీష అఫీష అఫీషియల్స్ తోటి వెళ్తే పెద్ద అధికారి పెద్ద అధికారి తనకున్న బలంతో వెళ్ళి ఏ అక్కడ చేయండి ఇక్కడ చేయండి అది కాదు ఇక్కడ ఏం చేశాడు చూడండి పాప పరిహారార్థ బలి చేయుటకై పాప పరిహారార్థ బలి చేయుటకై తాను తన అఫీషియల్స్ అందరూ అక్కడ సిద్ధపడ్డారు నిలబడ్డారు అవును అదంతా ఆ దేవుని సన్నిధిలో పాప పరిహారార్థ బలి దేవుని సన్నిధిలో అయ్యా ఇదిగో మా పరిస్థితి మా బలహీనత నా దౌర్భాగ్యము అన్నిటిని దేవా ఇదిగో నీ పాదాల దగ్గర ఉంచుతున్నాను నీ మాట కొరకు చూస్తున్నాను నీ కొరకు చూస్తున్నాను నీ తోడు కొరకు చూస్తున్నాను నీ బలం కొరకు చూస్తున్నాను నువ్వు చాలు నాయన నాయన ఇదిగో నాయన నన్ను నేను నీ పాదాల దగ్గర ఉంచుకుంటున్నాను అన్నట్టుగా పూర్ణ హృదయంతో తనకున్న తన దగ్గర ఉన్న అధికారులందరినీ అక్కడ నిలబెట్టి అదిగో ఆ దేవుని సన్నిధిలో పాప పరిహారార్థ బలిని అర్పించిన తర్వాత వాళ్ళ అట ఏం చేశారట వాళ్ళ హృదయంలో ఏమొచ్చింది ఆరాధన వచ్చింది ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో నీకు నేను నేను అర్పించుకుంటున్నాను నీ చిత్తమే నీ మాటే నీ ప్రయాణమే నీ 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 మాటే నీ వాక్యమే ఇదిగో నాయన నాయన నీ చిత్తం మాత్రమే నా జీవితంలో నెరవేరాలా నాయన మరేది నాకు అవసరం లేదు నాయన నువ్వే నా బలం నాయన అని ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు హృదయంలో న్యాచురల్గా గొప్ప ఆరాధన పుడుతుంది వాళ్ళట తల వంచి ఆరాధించారట ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదో వచ్చిన చూడండి వాళ్ళు ఏం చేశారు పాప పరిహారార్థ బలర్పించారు చివరి ముప్పై వచ్చిన వారు సంతోషముతో చివరి మాట చదవండి రాజైన హిస్కియాయును అధిపతులను లేవీయులకు ఆజ్ఞ ఆజ్ఞాపింపగా వారు సంతోషముతో స్తోత్రములు పాడి తల వంచి ఆరాధించారు పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి బయట మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను పరిస్థితులు ఎట్లా ఉన్నాయి అన్నీ బాగున్నాయా ఏం బాగాలేవు లక్షల మంది చనిపోయి ఉన్నారు చంపబడి ఉన్నారు భయంకరమైన పరిస్థితులు కానీ దేవుని దేవుణ్ణి అనుసరించినప్పుడు దేవుని వైపుకు మనస్సు ఎత్తుకున్నప్పుడు ఒక కుటుంబం ప్రార్థన చేసి ఒక పిల్లవాడిని ఇదిగో దేవుని సన్నిధిలో దేవా ఈ పిల్లవాడిని నీ కొరకు పెంచుతున్నామయ్యా అని ఆ అభియ ఆ తల్లి పెంచినప్పుడు ఆ పిల్లవాడి జీవితంలో దేవుని బలం కనబడుతున్నప్పుడు దేవుడు తనని ఆకర్షిస్తున్నప్పుడు ఆ పిల్లవాడు పొద్దున్నే లేచి తలుపులు బాగు చేశాడు తను తను రాగానే ఇదిగో తలుపులు తెరిపించాడు బాగు చేశాడు లేవీయుల్ని యాజకుల్ని సిద్ధం చేశాడు 
ఇదిగో వాళ్ళకి చేయాల్సిన విషయాలు చెప్పాడు ప్రతిష్ఠించుకోవాల్సిన విషయంలో అని చెప్పాడు నిబంధన చేసే విషయంలో చెప్పాడు నిర్లక్ష్యం వద్దు అని చెప్పాడు పారేయండి ఇదిగో అవసరం లేనివి దేవుడికి అంగీకారం లేనివి అన్నిటిని బయట పారేయండి అన్నాడు వాళ్ళు ఎత్తి పాడేశారు మళ్ళీ ఇదిగో అయ్యా పాప పరిహారార్థం బలి నర్పించడానికి సిద్ధపడి తన అధికారులతో తన పూర్ణ హృదయంతో అక్కడ నిలబడి తను తాను ఆయన పా దేవుని పాదాల దగ్గర అర్పించుకుంటా ఉన్నప్పుడు నిబంధన చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు నాయన నువ్వే నా దేవుడు నువ్వే నా బలం నాయన అని ఒప్పుకుంటా ఉన్నప్పుడు హృదయంలోంచి పుడుతున్న ఆరాధనతోటి వాళ్ళట సంతోషంగా స్తోత్రములు పాడి ఆరాధించారు నేను గబగబ కొన్ని మాటలు గుర్తు చేసి ముగిస్తాను అవును ఏముంది ఇలా దేవుడు తన బలాన్ని డస్ట్ డస్ట్ వంటి అన్నట్ల నేను ఐఎమ్ రియల్లీ డస్ట్ నేను దుమ్ముని ధూళిని నా జీవితంలో నాలాంటి నాలాంటి వాడి జీవితంలో హిస్కియా వాడి లాంటి జీవితంలో అలాంటి అననుకూల పరిస్థితుల్లో దేవుని ముందు నిలబడి దేవునికి అర్పించుకుంటున్నప్పుడు దేవునికి అప్పజెప్పుకుంటున్నప్పుడు నువ్వే చాలు నాయన నాకు అంటున్నప్పుడు దేవుడు ఎంత గొప్పగా హిస్కియాని ఆ తర్వాత చరిత్రలో నిలబెట్టాడు దావీదికి రాసిన కాగితాలతో సమానంగా తర్వాత ఎక్కువ కాగితాలు రాయబడినవి కూడా చరిత్రలో హిస్కియ గురించే హిస్కియ గురించే కొన్ని మాటలు గబగబ గుర్తు చేస్తాను గొప్ప ప్రొటెక్షన్ హిస్కియ జీవితంలో అనుభవించాడు తన రాజ్యంలోని ప్రజలు అనుభవించారు గొప్ప ప్రొటెక్షన్ అవును కాపుదల కీర్తనలు పదహారు ఒకసారి ఒకసారి చూస్తే గబగబ కొన్ని మాటలు గుర్తు చేస్తాను దేవా నీ శరణు చొచ్చి ఉన్నాను నన్ను కాపాడుము అవును దేవునికి అప్పగించుకోవడంలో దేవుని సన్నిధిలో పాప పరిహారార్థ బలిని అర్పించి ఇదిగో నయ్యా నీ ప్రియ కుమారుణ్ణి బట్టి ఇదిగో ఈ బల్లను బట్టి ఈ బల్ల మీద ఉంచబడిన నీ నా ప్రియుని శరీరము రక్తాన్ని బట్టి నాయనా ఇదిగో నీ వైపుకు తిరిగి నమస్కరిస్తున్నాను అయ్యా నువ్వు చాలు నాయన నువ్వే నా ఆహారం నువ్వే నా స్వాస్థ్యం నువ్వే నా భాగం అని ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు హృదయంలోంచి ఆరాధన పొంగుతున్నప్పుడు దేవుని వైపుకు తిరిగి నమస్కరించి ఆరాధనతో తల వంచి ఇదిగో దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీ నేను నీ శరణు చొచ్చి ఉన్నాను అని అంటున్నప్పుడు ఆయన ప్రొటెక్షన్ అనుభవిస్తాం హీస్ ద ప్రొటెక్ట్ దేవుని గొప్ప కాపుదల నిజమైన కాపుదలను అనుభవిస్తాం మనం అనుకుంటాం ఈ భూమి మీద అన్ని పనులు చేయగలిగితే లేకపోతే ఎవడన్నా శత్రువు వచ్చి మనల్ని కొట్టకుండా కాదు శత్రువు ముందు భోజనం నాకు అది దట్ ఈస్ ద ప్రొటెక్షన్ శత్రువు ముందు శత్రువు ముందు శత్రువు ముందు ఇంకొక మాట కూడా గొప్ప క్షేమం ప్రొటెక్షన్ తర్వాత ప్రొవిజన్ ఎంత గొప్ప క్షేమం జీవితంలో అసలు ఒక్కసారి ఆ దిన వృత్తాంతాల గ్రంథంలో ఒకసారి చూస్తే రాజకీయంగా చాలా అలజడిగా ఉంది పొలిటికల్గా చాలా అలజడిగా ఉంది అంత అలజడి సమయాల్లో కూడా ఎంత గొప్ప క్షేమాన్ని హిస్కియా పొందగలిగాడంటే అరే శత్రువు వచ్చి బెదిరిస్తూ ఉన్నాడు శత్రువు ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమి బెదిరిపోలే దేవుని సన్నిధిలో ఆ ఉత్తరాన్ని ఆ శత్రువు రాసిన ఉత్తరాన్ని అలా పరిచిపెట్టాడు ప్రార్థన చేశాడు ఏం జరిగింది ఏం జరిగింది గొప్ప విజయం దేవుని చేతిలోంచి తీసుకోగలిగాడు ఇక్కడ గొప్ప క్షేమం ఇచ్చేవాడుగా దేవుడు నిలబడతా ఉన్నాడు ప్రొటెక్షన్ ప్రొవిజన్ ఇంకొక మాట కూడా గుర్తు చేస్తాను ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ గొప్ప సహవాసం ఇస్కియాకి దేవుడి ద్వారా దొరికింది ఇస్కియా ఒక్కడే ఎవరున్నారు ఎవరు లేరు ముందు కానీ నెమ్మ నెమ్మదిగా దేవుడు చేరుస్తూ ఉన్నాడు హిస్కియా హిస్కియాకి బలం అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ముందట యాజకులు ఎవరు రాలే ఆ తర్వాత పస్కా పండుగ చేస్తాడు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో అది ఎప్పుడైనా దేవుని చిత్తం అయితే అన్న ద్వారా విందాం కానీ ఎవరు రాలా అసలు ప్రజలు కూడా రాలా పండుగ చేస్తానంటే కానీ విధి విరుద్ధంగా రెండో నెలలో కూడా మొదలు పెడతాడు రెండో నెలలో మొదటి నెల పద్నాలుగో తార పద్నాలుగు రోజు పద్నాలుగో రోజుకు మొదలు పెట్టాల్సిన పండుగ ఎవరు మనుషులు ఎవరు రాలా యాజకులు కూడా రెడీగా లేరు ఎవరికి పోయింది తప్ప అలవాటు తప్పిపోయింది ఎవరు నమ్మలే కానీ దేవుడు అతనిలో ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన ప్రోగ్రెసివ్ లైఫ్ ఇచ్చాడంటే రెండవ నెలలో మొదలు పెడతాడు ఎప్పుడు ఎవ్వరు ఊహించినంత గొప్పగా ఆ పండుగ జరుగుతుంది పండుగ ఎలా జరుగుతుంది తెలుసా 
ఏడు రోజులు చేస్తారు ఇంకో ఏడు రోజులు చేసుకుందామా అరే ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం నీ నా జీవితంలో పండగ దినాలు మొదలవుతాయి ప్రోగ్రెసివ్ డస్ట్ మళ్ళీ కానీ దేవుని తోడు దేవుని బలం ఎంత గొప్పగా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందో హిజ్కియా జీవితంలో వాళ్ళు అనుభవించారు అవును నిజానికి శ్రమ అంటే ఏంటంటే నేను దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడమే దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడమే శ్రమ ఎందుకో చూడు కీర్తనలో నాలుగులో ఇందాక తీసిన కీర్తనలో నాలుగవ చరణం చూడండి ఒక్క మాట యహోవాను విడిచి యహోవాను విడిచి వేరొకని అనుసరించువానికి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడమే శ్రమ మనకి శ్రమలు వస్తున్నాయి శ్రమలు వస్తున్నాయి అనుకుంటున్నావా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడమే నిజమైన శ్రమ ఇవి కావు ఈ శరీరం మీదకి వచ్చేవి మన ఇంట్లో జరుగుతున్నవి బంధువుల మధ్యలో జరుగుతున్నవి పిల్లల మధ్యలో జరుగుతున్నవి ఇవేవి కావాల్సిన నిజమైన శ్రమలు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడమే నిజమైన శ్రమ బికాస్ ఐ షుడ్ రిమ నేను మర్చిపోకూడదు నేను డస్ట్ని నేను దేవుణ్ణి పట్టుకొని ఉండాల నాకు దేవుడు దొరికాడు దేవుడు నన్ను కనికరించాడు కృప చూపించాడు నేను వదిలిపెట్టకూడదు ఆయన్ని వదిలిపెడితేనే నాకు నిజమైన శ్రమ అవును ఆయన్ని వదిలిపెడితేనే నిజమైన శ్రమ పర్సెప్షన్ నా భావన నా ఆలో నా నా అవగాహన దేవుడి మీద నిత్యం ఉండాలి నా అవగాహనలో దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో దేవుడు దేవుణ్ణి అనుసరించడం దేవుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకోవడం దేవునికి విధేయత చూపించడం దేవుని పిల్లల చుట్టూ దేవుని పిల్లల్ని నా బంధువులుగా నా సహోదరులుగా నా కుటుంబంగా నేను నా హృదయంలోనూ నా జీవితంలోనూ నమ్మడం నా అవగాహన దేవుడు నాకు అనుగ్రహించినవి మేలైనవి తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టుకోవడం నా జీవితంలో దేవుడికి ఇష్టమైనవన్నీ నింపుకోవడం దట్ షుడ్ బీ ద గ్రేటెస్ట్ పర్సెప్షన్ అవును ఆ అవగాహనలోకి దేవుని బలం నిన్ను నన్ను తీసుకెళ్తుంది హిస్కీ అని తీసుకెళ్ళాడు దేవుడు తీసుకెళ్ళాడు గ్రేట్ పర్సెప్షన్ అవును తర్వాత ఒక చిన్న మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను గొప్ప గైడెన్స్ దొరుకుతుంది డస్ట్కి గైడెన్స్ ఇచ్చే దేవుడు డస్ట్కి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే దేవుడు గొప్ప గైడెన్స్ కౌన్సిలింగ్ చూడండి ఏడవ చరణం చూడండి దాంట్లో ఏడు ఎనిమిది చరణాలు ఆ కీర్తనలోనే పదహారోటి నాకు చదవండి సిస్టర్ గట్టి చదవండి సదాకాలము యహోవా ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పాసమందు ఉన్నాడు గనక ఆయన ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను ఆయన ఉన్నాడు గనక నేను కదల్చబడను ఇది ఎలాంటి మాటలంటే దేవుడు నన్ను గైడ్ చేస్తాడు దేవుడు నాకు సహాయకుడిగా నిలబడతాడు దేవుడు నాకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాడు ఆయన మంచి ఏంటో చెడు ఏంటో ఆయన చూసుకుంటాడు ఆయన నన్ను నడిపించేటప్పుడు నేను బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు పడుకునేటప్పుడు ఆయన ప్రతి విషయాన్ని పట్టించుకునేవాడిగా ఉన్నాడు దీన్ని ఇలా ఇలా జరిగించేది భూమి మీద పార్లమెంట్ ఒకటే పార్లమెంట్నే అంటారు దాన్ని పార్లమెంట్ ఏం చేస్తుంది చట్టాలు చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి ఇది మంచిది ఇది మేలు కాదు ఇలా ఉండకూడదు అని నిర్ణయిస్తూ ఉంటుంది ఆయనే నీ నా పార్లమెంట్ ఈ భూమి మీద మనం చట్టాలు చేసే నాయకులకి చాలా లొంగిపోతాం చాలా భయపడతాం చాలా వాళ్ళ విషయంలో అమ్మ వాళ్ళని బట్టి మనం అన్నీ సరి చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ దేవుడే దేవుడే నీ పార్లమెంట్ అవుతాడు దేవుడే హిస్కియాకి పార్లమెంట్ అయ్యాడు దేవుడే హిస్కియాని గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడే హిస్కియాని కౌన్సిల్ చేస్తూ ఉన్నాడు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఈ రా ఈ ఈ భక్తుడు ఏమంటున్నాడు అంటే కీర్తనలో నేను కదల్చబడను కదల్చబడను నేను కదల్చబడను అవును సో పార్లమెంట్ దేవుడు పార్లమెంట్గా ఉన్నాడు చివరిగా ఆ తొమ్మిది పది చరణాలు కూడా చదివేద్దాం అదా చదివాం కదా అందువలన నా హృదయము సంతోషించుచున్నది నా ఆత్మ హర్షించుచున్నది నా శరీరము కూడా నా శరీరము కూడా సురక్షితముగా నివసించుచున్నది ఎందుకనగా నీవు నా ఆత్మను పాతాళములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనియ్యవు జీవ మార్గమును నీవు నాకు తెలియజేసదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు కలవు దో ఐఎమ్ డస్ట్ నాయన నిన్ను ఆనుకున్నప్పుడు నీ వైపుకు తిరిగినప్పుడు నిన్ను ఆశ్రయించినప్పుడు నిన్నే నా రక్షకుడిగా నేను అంగీకరించినప్పుడు 
ఆయన ఏం చేస్తాడట పాతాళంలో విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ఏసయ్య తిరిగి లేచి నీ కోసం నా కోసం ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటారు దాన్ని ప్రాస్పెక్ట్స్ అవును ఆయన పునరుద్ధానుడై ఇదిగో సహోదరులలో మొదటివాడిగా పునరుద్ధానులలో మొదటివాడిగా ఆయన నిలబడి ఉన్నప్పుడు ఇదిగో ఆయన వైపు చూస్తున్నప్పుడు ప్రసాద్ నీకు భయం లేదు మరణమా నీ ముల్ ఎక్కడ అప్పుడు వస్తుంది ఆరాధన దేవా ఎంత గొప్పవాడి ఆయన నా లాంటి వాడిని నువ్వు ఇంత గొప్ప బలవంతుడిగా నేను నిలబెట్టావు ఇదిగో బయట పరిస్థితులను బట్టి కాదు బయట బలహీనతలను బట్టి కాదు బయట జరుగుతున్న వాటిని బట్టి కాదు నేను కంటితో చూస్తున్న వాటిని బట్టి కాదు నీ మాటను బట్టి వాక్యాన్ని బట్టి సహోదర ప్రేమను బట్టి సహవాసాన్ని బట్టి సంఘాన్ని బట్టి అవి చూడ్డానికి చాలా సింపుల్గా కామ్గా క్యా క్యాజువల్గా అనిపించవచ్చు కాక కానీ ఆయన ఉన్నాడు దేవుని సన్నిధి ఉంది దేవుడు నా పక్కన ఉన్నాడు నేను కదల్చబడును కదల్చబడును ఇది గొప్ప అనుభవం రే ధూళి ధూళినైన నాకు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప స గొప్ప ధన్యత నన్ను నిత్య జీవానికి వారసుడిగా ఆయన నిర్ణయించి ఆయనతో పాటు నన్ను నడిపించడానికి ఆ ప్రియకుమారుడి రక్తాన్ని శరీరాన్ని ఆహారంగా ఇచ్చి నిత్య జీవపు ఆ గొప్ప ప్రయాణంలో నన్ను కూడా ఆయన తీసుకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఈ భూమి మీద జరుగుతున్న విషయాలు ఎస్ టేక్ ఇట్ ఎస్ దేవా నీ వైపు చూస్తూ సంతోషంగా ఆనందంగా ధైర్యంగా నేను నడవగలిగేటట్లుగా నువ్వు చేస్తావు నువ్వు చేస్తావు దేవుడే దేవుడే నాకు బలము యహోవాయే నాకు బలము ఆ మాట ఒకసారి చదువుదామా ఆ మాట ఒక్కసారి చదువుదామా నిర్గమాకాండంలో మొట్టమొదటిగా మనం చదివిన మాట ఒక్కసారి చదివేసి దేవుని బలలో చేయవేద్దాం పదిహేనో అధ్యాయం యహోవాయే నా బలము నా గానము ఆయన నాకు రక్షణయు ఆయను ఆయన నా దేవుడు ఆయనను వర్ణించదను ఆయన నా పితరుల దేవుడు ఆయన మహిమను స్థుతించదను బలలో చేయవేయడానికి సిద్ధపడదాం ఎందుకంటే దేవుడు దేవుడే నా బలము అని మనం పలికేటట్లుగా ఆయన తన సన్నిధిని మనకు అనుగ్రహించాడు తన సహవాసాన్ని మనకు అనుగ్రహించాడు ఇవాళ ఆరాధన వాక్య భాగం అంతా అదే కదా దేవుడు నీతో నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనే నా బలం ఆయనే నా బలం ఆయన నా పక్కన ఉంటే నాకు ఏమీ అక్కర్లేదు ఇదిగో నేను డస్ట్నే కానీ ఆయనతో ఆయనలో నాకు నిత్య జీవం నేను నిత్యం ఉంటాను అక్షయుడుగా అక్షయతను అనుగ్రహించే ఆ దేవుడు నాకు ఉన్నాడు అని ఆ పర్సెప్షన్ అది ఎంత గొప్పదో ఎంత గొప్పదో మనం దేవుడికి నమస్కరించేలా బలలో చేయి వేస్తున్నప్పుడు ఆలోచించుకుందాం జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం దేవా నాయన ఇదిగో నాయన ఇస్రాయేల జీవితంలో నువ్వు నాయన హిస్కియాని తీసుకొచ్చావు నాయన హిస్కియాకి మంచి తల్లిని ప్రభు ఆ తల్లిని బట్టి ఆ తండ్రిని బట్టి జకర్యాన్ని బట్టి అభియాన్ని బట్టి ప్రభు నువ్వు ఆ కుటుంబాలని దీవించినట్టుగా కనబడుతూ ఉంది నాయన హిస్కియాని ఎట్లా దీవించావు హిస్కియాని ఎట్లా నిలబెట్టావు నా కొరకు హిస్కియా జీవితంలో జరిగిన ప్రతి అంశాన్ని రాయించావు నాయన ఇదిగో నాయన నువ్వు నా కోసం ఉన్నావు నాతో ఉన్నావు నా పక్కన ఉన్నావు అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని బలలో చేయవేద్దాం